హలో ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ మనం చూస్తున్న ప్రాబ్లం మ్యాక్సిమం షేర్ షేర్స్ ఎలా అనుకోలో చూస్తున్నాం ఐ సెక్షన్లో సో క్వశ్చన్ ఇలా ఇస్తారు ఐ సెక్షన్ ఆఫ్ త్రీ ఫిఫ్టీ ఎంఎం ఇంటూ వన్ ఫిఫ్టీ ఎంఎం ఐ సీ ఏ వెబ్ థిక్నెస్ ఆఫ్ టెన్ ఎంఎం అండ్ ఏ ఫ్లాన్ థిక్నెస్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఎంఎం షేర్ ఫోర్స్ ఫార్టీ కిలో న్యూటన్ ఫైన్ మ్యాక్సిమం షేర్ షేర్స్ సో ఇక్కడ త్రీ ఫిఫ్టీ ఎంఎం ఇంటూ వన్ ఫిఫ్టీ ఎంఎం అంటే త్రీ ఫిఫ్టీ ఎంఎం అంటే లార్జెస్ట్ వాల్యూ కాబట్టి అది డెప్త్గా తీసుకుంటాం అదే వన్ ఫిఫ్టీ ఎంఎం స్మాలెస్ట్ వాల్యూ కాబట్టి అది బ్రెత్గా తీసుకుంటాం కానీ ఇటు చూసు ఇక్కడ చూసినట్టు సో అండ్ ఇక్కడ థిక్ వెబ్ థిక్నెస్ అని ఇచ్చాడు వెబ్ థిక్నెస్ అంటే ఈ థిన్ సెక్షన్ టెన్ ఎంఎం అండ్ ఫ్లాంజ్ థిక్నెస్ అంటే ఇవి టాప్ మోస్ట్లో ఉన్నాయి అది ట్వంటీ ఎంఎం ఇచ్చిండు కాబట్టి సో ఇక్కడ మనకి ఒకటే ఫ్లాంజ్ ఇచ్చిండు కాబట్టి సిమెట్రికల్ సెక్షన్ అని మనకి తెలిసిపోతుంది ఒకవేళ ఇది అన్సిమెట్రికల్ అయితే బాటమ్ ఫ్లాంజ్ అండ్ టాప్ టాప్ ఫ్లాంజ్ అని ఇస్తాడు క్వశ్చన్లో సో ఇది సిమెట్రికల్ సెక్ ఇది సిమెట్రికల్ సెక్షన్ ఇప్పుడు సో ఇప్పుడు మనం దీనికి మ్యాక్సిమం షేర్ షేర్స్ కనుక్కుంటున్నాం సో ఇలా ఫస్ట్ ఇచ్చిన దాని ఇచ్చిన డైమెన్షన్స్ ప్రకారం ఐ సెక్షన్ తీసుకుంటాం ఇచ్చింది ఏంటంటే వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ ఫిఫ్టీ ఇంటూ వన్ ఫిఫ్టీ ఎంఎం త్రీ ఫిఫ్టీ అంటే డెప్త్ వన్ ఫిఫ్టీ అంటే బ్రెత్ సో ఇక్కడ మనం దీన్ని ఇలా డివైడ్ చేసుకోవాలి సో ట్వంటీ ఎంఎం ఫ్లాన్స్ ఇచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ట్వంటీనే ఉంటుంది సో ఇట్ ఈ ట్వంటీ ప్లస్ ట్వంటీ ఫార్టీ ఇది త్రీ ఫిఫ్టీ నుండి ఫార్టీ తీసేయాలి సో ఇక్కడ మనకి త్రీ టెన్ వస్తుంది సో ఇప్పుడు ఈ హైట్ త్రీ టెన్ అని మనకు తెలిసిపోయింది సో ఇప్పుడు క్వశ్చన్లో ఫస్ట్ ఫోర్స్ ఇచ్చిండు ఫస్ట్ ఇలా డయాగ్రామ్ తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ న్యూట్రల్ యాక్సిస్ అనేది సిమెట్రికల్ సెక్షన్ కాబట్టి మధ్యలో ఉంటుంది సో ఫస్ట్ ఇచ్చిన డేటా తీసుకుంటే ఫోర్స్ ఫార్టీ కిలో న్యూటన్ ఫార్టీ ఇంటూ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ త్రీ అండ్ ఐ ఐ ఏంటంటే బీడీ క్యూబే ట్వెల్ అని మనం చేసుకుంటాం కా ఫస్ట్ బీడీ క్యూబెల్ బీడీ క్యూబే ట్వెల్ అంటే ఇది రెక్టాంగుల్ సెక్షన్ తీసుకుంటాం కానీ ఇక్కడ ఇచ్చింది మనకు ఐ సెక్షన్ అందుకని ఫస్ట్ ఫుల్ సెక్షన్ తీసుకుంటాం ఇది రెక్టాంగుల్ సెక్షన్ అనుకొని తీసుకుంటాం వన్ ఫిఫ్టీ ఇంటూ త్రీ ఫిఫ్టీ సో ఇలా మనం ముందు స్క్వే రెక్టాంగిల్ లా సో ఇలా రెక్టాంగిల్లా ఉందనుకొని తీసుకుంటాం సో దీంట్లో నుండి ఎంటీ పార్ట్ తీసేయాలి సో ఇది తీసేయాలంటే ఇది టోటల్ వన్ వన్ ఫిఫ్టీ ఎంఎం కాబట్టి దీంట్లో ఇక్కడ వెబ్ థిక్నెస్ అనేది టెన్ ఎంఎం ఇచ్చింది దీంట్లో టెన్ తీసేయాలి అంటే ఇది వన్ ఫార్టీ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఈ త్రీ ఫిఫ్టీ త్రీ ఫిఫ్టీలో ట్వంటీ ప్లస్ ట్వంటీ ఫార్టీ తీసేయాలి త్రీ టెన్ అవుతుంది సో ఇలా బీ క్యాపిటల్ బీడీ క్యూబ్ అంటే ఫస్ట్ ఇచ్చింది తీసుకోవాలి వన్ ఫిఫ్టీ ఇంటూ త్రీ ఫిఫ్టీ క్యూబ్ బై ట్వెల్వ్ మైనస్ మళ్ళీ ఇందులో నుండి ఈ ఎంటీ స్పేస్ తీసేయాలి సో ఇది ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్లో ఇది తీసేయాలి ఇది తీసేసినట్టయితే త్రీ టెన్ వన్ ఫార్టీ అవుతుంది సో అలా ఇది త్రీ టెన్ సో ఇక్కడ బ్రెత్ అనేది వన్ ఫార్టీ అండ్ డెప్త్ అనేది త్రీ టెన్ సో వన్ ఫార్టీ మైనస్ త్రీ టెన్ ఉల్ క్యూబ్ బై ట్వెల్వ్ ఇక్కడ మనకి ఐ వస్తుంది మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లు ఇచ్చినట్టుగా మ్యాక్సిమం షేర్ స్ట్రెస్ అనుకోవాలంటే మ్యాక్సిమం షేర్ స్ట్రెస్ ఫార్ములా అంటే ఎఫ్ ఎఫ్ ఇంటూ ఏ ఇంటూ వై బార్ బై ఐ ఇంటూ బి సో ఇక్కడ ఏ ఇంటూ ఐ వార్ ఐ ఏ ఇంటూ వై బార్ అనేది మనం ఒకేసారి అనుకుంటాం సో ఇలా అనుకోవడం వల్ల ఈజీగా అవుతుంది ప్రాబ్లం సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఏ అంటే ఏరియా వై అంటే న్యూట్రల్ యాక్సిస్ నుండి మనం తీసుకున్న సెక్షన్కి సో ఇది మనం ఇలా వీడియో తీసుకున్నట్టయితే ఇది రెక్టాంగిల్ సో ఇది ఒక రెక్టాంగిల్ ఇది ఒక రెక్టాంగిల్ మొత్తం త్రీ రెక్టాంగిల్స్ అవుతున్నాయి సో ఇలా తీసుకుంటే ఇది ఒకటి ఇది ఒకటి వన్ టూ త్రీ ఇలా మొత్తం త్రీగా విడిపోతున్నాయి సో ఇక్కడ మనం మ్యాక్సిమం షేర్ షేర్స్ అనుకుంటున్నాం కాబట్టి ఈ రెండు ఈ రెండు తీసుకోవాలి ఈ రెండు తీసుకుంటేనే మనకు మ్యాక్సిమం షేర్ షేర్స్ వస్తుంది అది ఈ సెంటర్ వరకు తీసుకోవాలి న్యూట్రల్ యాక్సిస్ వరకు సో ఏ ఏ ఇంటూ వైబార్ ఫస్ట్ ఏరియా అంటే ఫస్ట్ టాప్ తీసుకోవాలి ఏ అంటే వన్ ఫిఫ్టీ ఇంటూ ట్వంటీ ఏరియా ఫస్ట్ ఎట్ యాంగిల్ నెక్స్ట్ వైబార్ ఏ ఇంటూ వైబార్ సో వైబార్ అనేది న్యూట్రల్ యాక్సిస్ నుంచి ఈ మనం ఏదైతే తీసుకుంటున్నామో రెట్ యాంగిల్ ఏరియా అది సెంటర్లో వరకు తీసుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు ఈ త్రీ టెన్ అయినప్పుడు ఇది వన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అవుతుంది ఈ హాఫ్ ప్లస్ ఈ సెంటర్లోకి తీసుకోవాలి ఇది టోటల్ ట్వంటీ ఉంది సో మనం హాఫ
వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఏరియా అంటే ఏరియా లెంత్ ఇంటూ బ్రెత్ ఏరియా కదా సో ఈ లెంత్ ఇంటూ బ్రెత్ అంటే టెన్ ఇంటూ వై బార్ అంటే ఈ సెంటర్లో నుండి తీసుకోవాలి సో వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ బై టూ హాఫ్ ఇంటూ త్రీ టెన్ బై టూ అన్న అదే త్రీ టెన్లో హాఫ్ వేసుకున్నా అదే వస్తుంది మనకి ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి హాఫ్ ఇంటూ త్రీ టెన్ బై టూ అంటే వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ బై టూ సో అలా మనకి ఏ వై బార్ అనేది సో ఇది వచ్చేసింది మనకు వాల్యూ సో టౌ మ్యాక్స్ అంటే ఫోర్స్ క్వశ్చన్లో ఇచ్చింది రాసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఏ వై బార్ మనం కనుక్కున్నది ఈ ఏ వై బార్ అంటే న్యూట్రల్ యాక్సిస్ నుండి కనుక్కోవాల్సిన సెక్షన్కి సెంటర్ వరకు తీసుకోవాలి సో అది అలా సో ఫార్టీ థౌజండ్ ఇంటూ ఈ వాల్యూ వేసుకుంటాం నెక్స్ట్ ఐ ఐ సెక్షన్ ఐ వాల్యూ వచ్చేసింది అది అది కనుక్కున్నాం ఐ క్యాపిటల్ బీడి క్యూ బై ట్వెల్వ్ మైనస్ స్మాల్ బీడి క్యూ బై ట్వెల్వ్ దెన్ ఇంటూ బీ బీ అనేది ఈ డిసిషన్స్ తీసుకోవాలి సో ఈ రెక్టాంగిల్ ఈ రెక్టాంగిల్ తీసుకున్నాం కాబట్టి బీ అనేది తీసుకోవాలి సో టెన్ థర్టీన్ పాయింట్ జీరో సిక్స్ ఇస్ ద మ్యాక్సిమం షేర్ స్టెస్ సో మనం ఇలా మ్యాక్సిమం షేర్ స్టెస్ కనుక్కుంటాం సో ఇక్కడ క్వశ్చన్లో షేర్ షేర్ స్టెస్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాలి అన్నప్పుడు ఇక్కడ టూ టూ త్రీ పాయింట్స్ తీసుకుంటాం షేర్ షేర్స్ అట్ ద అప్పర్ అప్పర్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ ది ఫ్లాంజ్ సో అప్పర్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ ది ఫ్లాంజ్ షేర్ షేర్స్ ఇక్కడ అప్పర్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ ది ఫ్లాంజ్ అంటే ఈ చోట ఈ చోట అనేది జీరో ఉంటుంది సో మనకి ఫామ్లో వచ్చేసి టౌ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ బై టూ ఏ డి స్క్వేర్ బై ఫోర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ ఈ యొక్క ఫామ్లో ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఇక్కడ వై అంటే డి బై టూ డి బై టూ హోల్స్ ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం డి బై టూ చేసినాం అనుకో వై డి స్క్వేర్ బై ఫోర్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మనం ఇక్ మనకి ఇచ్చిన వాల్యూస్ ఇక్కడ సబ్స్ట్యూట్ చేసినట్టయితే అది అప్పర్ ఫ్లాంజ్ దగ్గర జీరో అయిపోతుంది ఈ ఐ సెక్షన్ అయినా టీ సెక్షన్ అయినా జెడ్ సెక్షన్ అయినా ఏ సెక్షన్ అయినా కానీ అప్పర్ అప్పర్ ఫ్లాంజ్ దగ్గర జీరో ఉంటుంది షేర్ షేర్స్ అది మనం డైరెక్ట్గా రాసేసుకోవడము సో షేర్ షేర్స్ ఎట్ ద అప్పర్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ ది ఫ్లాంజ్ అనేది జీరో నెక్స్ట్ షేర్ షేర్స్ ఎట్ ద లోయర్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ ది అప్పర్ ఫ్లాంజ్ ఎట్ ద జాయింట్ ఆఫ్ ది వెబ్ అండ్ ఫ్లాంజ్ సో దీనికి అర్థమైందంటే సో ఈ చోట సో ఈ చోట షే షేర్ షేర్స్ అనేది ఎంత ఉందని కనుక్కోమంటుండు సో మనం ఈ ప్లేస్లో ఏంటంటే ఎఫ్ బై టూ ఏ ఇంటూ డి స్క్వేర్ బై ఫోర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ ఈ ఫామ్లలో వై అంటే డి బై టూ డి బై టూ అంటే త్రీ టెన్ బై టూ సో ఈ స్మాల్ డిస్టెన్స్ త్రీ ఇది ఈ డిస్టెన్స్ డి ఇది క్యాపిటల్ డి సో అలా మనం త్రీ టెన్ బై టూ సో త్రీ టెన్ బై ఫోర్ అవుతుంది హోల్ స్క్వేర్ చేస్తాం సో ఇలా చేసినప్పుడు మనకి జీరో పాయింట్ సెవెన్ డబల్ జీరో సెవెన్ వాల్యూ వస్తుంది సో ఈ వాల్యూ అనేది ఇక్కడ ఈ చోట ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ షియస్టెస్ ఎట్ ద జంక్షన్ ఆఫ్ ది వెబ్ అండ్ ద ఫ్లాన్స్ నెక్స్ట్ ఇది ఇక్కడ దాకా ఉంది కాబట్టి సో మనం అదే పాయింట్ మీద ఎన్లార్జ్ చేస్తాం సో ఏంటంటే అది క్యాపిటల్ బి బై స్మాల్ బి ఇంటూ మనకి ముందు వచ్చిన వాల్యూ చేసుకుంటే టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ వస్తుంది సో ఇది డయాగ్రామ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం మ్యాక్సిమం షేర్ చేసి అనుకున్నాం థర్టీన్ పాయింట్ జీరో సిక్స్ ఇక్కడ వరకు ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ ఈ ఈ వాల్యూ దగ్గర పాయింట్ పాయింట్ దగ్గర అనుకున్నాం అది ఎఫ్ బై టూ ఐ ఇంటూ డి స్క్వేర్ బై ఫోర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ సో అక్కడ ఇది జీరో పాయింట్ సెవెన్ జీరో సెవెన్ ఉంది సేమ్ ఈ వాల్యూకి ఇంటూ క్యాపిటల్ బి బై స్మాల్ బి సో క్యాపిటల్ బి అంటే వన్ ఫిఫ్టీ స్మాల్ బి అంటే టెన్ సో ఇది ఇలా చేసినప్పుడు ఈ వాల్యూ వస్తుంది ఈ డిస్టెన్స్ అనేది వస్తుంది సో ఇలా మనం సో ఈ సిమెట్రికల్ కాబట్టి మీద మనం ఎలా అనుకున్నామో సేమ్ కింద కూడా సేమ్ ఉంటాయి ఒకవేళ అన్సిమెట్రికల్ ఇక్కడ కింద వేరే డైమెన్షన్స్ ఇచ్చినట్టయితే డిఫరెంట్ ఫ్లాంజెస్ ఇచ్చి సో ఇక్కడ మళ్ళీ మనం కనుక్కోవాలి సో సో అలాంటి సో అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం సో ఈ వీడియో మీకు అర్థమైనట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి